ആരാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്തത് പക്ഷേ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലേ പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും പുകവലി നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും
ആ സ്വപ്നം എന്നെ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ആ പെൺകുട്ടികളെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ജനിപ്പിക്കും വിധം പതിഞ്ഞുപോയി ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഈ സ്വപ്നം കണ്ട് രണ്ട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം യാദർശികമായി ഡോക്ടർ ജോനാഥൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് കാണുകയുണ്ടായി അതിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ ബംഗ്ലാവ് കണ്ട് ഞാൻ ഭയന്നുപോയി സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട അതേ ബംഗ്ലാവ് ബംഗ്ലാവ് കണ്ടതും എന്നിലെ റിപ്പോർട്ടർ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു അദ്ദേഹവുമായിട്ടൊരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് സ്വപ്നത്തിനും യാഥാർത്ഥ്യത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു അസാധാരണ കൂടിക്കാഴ്ച പക്ഷേ അദ്ദേഹം തൻ്റെ റിസർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇതുവരെ ആർക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടില്ല പലരും അതിനുവേണ്ടി സമീപിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിലും എന്ത് സഹിച്ചും എനിക്കത് നേടിയെടുത്തേ പറ്റൂ അതിനുവേണ്ടി അമാനുഷ്യ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു തരം ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കലാണെന്നും അന്ധവിശ്വാസത്തിന് കാരണം ഭയമാണെന്നുമുള്ള റസലിൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളാക്കി ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടു അടുത്ത ദിവസം ആ വാർത്ത മാഗസീനിൽ വന്നിരുന്നു ഹിന്ദുവിൽ വന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോസ്റ്റ് ആൻഡ് മീ എന്ന ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ നടുവിൽ എൻ്റെ കമൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാക്കി We will meet tomorrow evening at 6 o'clock. Dr. Jonathan has given me an appointment to visit me. I don't know if I'm going to visit him. I don't know if I'm going to visit him. I don't know if I'm going to visit him. I don't know if I'm going to visit him. I don't know if I'm going to visit him. I don't know if I'm going to visit him. I don't know if I'm going to visit him. I don't know if I'm going to visit him. എനിക്ക് പ്രേതത്തിലും ബോധത്തിലും ഒന്നും യാതൊരു വിശ്വാസവുമില്ല ഞാൻ ഏത് കാര്യത്തിലും സയൻറ്റിഫിക്കായി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എങ്ങനെ കാണാനാ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ പ്രേതമല്ലേ അത് കല്യാണം പോലും കഴിക്കാത്തത് വീട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രേതത്തിനെ തന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇയാളെ സമ്മതിക്കണം ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ത് പറ്റി ആക്സിഡന്റ് മാറ്റം പറഞ്ഞേ മുമ്പോട്ട് നീക്കണു ആ എളുപ്പം ആ വണ്ടി മാറ ആ വണ്ടി കൊണ്ട് മാറ്റി ആ കൂടി മാറോ എളുപ്പമാണ് ഹലോ ഹലോ സാർ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നു ബ്ലോക്കാണ് സാർ ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്തും പ്ലീസ് സാർ പ്ലീസ് പ്ലീസ് സാർ നീ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ നിന്നോ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല യോർ ടൈം ഇസ് അപ്പ് ഇല്ല സാർ ഞാൻ എത്തും സാർ പ്ലീസ് സാർ പ്ലീസ് പ്ലീസ് സാർ
Sí. Profesor? Profesor? Sir? I don't want any of your bloody excuses. Then go One second, sir. 
നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഭയമോ ഞാനോ അത് നിന്നെയോ എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് വെറും ഒരു തിയറ്റിക്കൽ മാജിക് ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഭയമുണ്ടല്ലേ അതല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ അത് ഉൾപ്പെടുത്തും എല്ലാ മാഗസീനും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ ആരാണെന്ന് എന്റെ ഈഗോയ് കയറി പിടിച്ച ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നുള്ള നിന്റെ ടെക്നിക് ഉണ്ടല്ലോ അത് കൊള്ളാം പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നോട് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് ഇനിയും നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് നിനക്ക് താനേ മനസ്സിലാവും എന്തായാലും നീ വാ നിനക്ക് ഈ ബംഗ്ലാവിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും അറിയാവോ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം സാർ ആ എനിക്ക് മുമ്പ് നിന്നെ പോലെ ഏഴ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവരാരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എനിക്കതറിയാം സാർ അതിൽ നാല് ആക്സിഡന്റും മൂന്ന് സൂയിസൈഡും ഇൻഫാക്ട് മരിച്ചുപോയവരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വരെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ യു ആർ റൈറ്റ് പക്ഷെ അതൊരു സൂയിസൈഡ് ആണോ കൊലപാതകമാണോ എന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ ഉന്നത പദവികളിൽ ഇരുന്നവരുടെ മക്കളായിരുന്നു കലപ്പയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇനി ഉഴാനിറങ്ങിയാൽ അന്ന് തീർക്കുന്നു ഞാൻ ഈ മരണങ്ങളിൽ എല്ലാം ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തത് നീ വിശ്വസിക്കാത്തതും ഞാൻ പറഞ്ഞതുമായ ആ ശക്തിയാണ് ഹലോ ആ പീഡന കേസിലെ മരണപ്പെട്ട പ്രതികളുടെ റിപ്പോർട്ട് അതെനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പത്തിരുപത് വർഷത്തെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത പലതും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരുന്നു മരണപ്പെട്ടവരിൽ പലരും ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്വാധീനമുള്ളവരാണ് ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത അന്നത്തെ നിയമപാലകർ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ഇത്രയും അറിഞ്ഞ നിനക്ക് അമാനുഷികതയെ കുറിച്ചൊന്നും തോന്നുന്നില്ലേ ഞാനിതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അമാനുഷികതയും കാണുന്നില്ല സാർ ഡെത്ത് ഇസ് ക്വയറ്റ് നാച്ചുറൽ മരിച്ചുപോയവരിൽ നാലു പേരും ഒരൊറ്റ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചവരാണ് ബാക്കി മൂന്ന് പേർ സൂയിസൈഡും അതും വെവ്വേറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് സാർ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തിനെയും സയന്റിഫിക് ആയി കാണുന്ന നിനക്ക് അങ്ങനെ കാണുന്നതിനുള്ള സോളിഡ് പ്രൂഫ് വേണം അല്ലേ എനർജി എന്നത് ഒരിക്കലും നശിക്കില്ലെന്നും അത് മറ്റൊന്നായി മാറുന്ന പ്രകൃതി നിയമത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയില്ലേ അറിയാം സർ അത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യാത്മാവ് അതൊരിക്കലും നശിക്കില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇപ്രേതവും പിശാശുമല്ല ഒരുപക്ഷെ അതിനെ ദൈവം എന്ന് പോലും വിളിക്കുന്നവരെ ചിലരുണ്ട് സോറി സർ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞാലും എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല അതിനെ ചിലരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് മാത്രം പറയാം അത് വെറും വിശ്വാസം മാത്രമല്ല സത്യമാണ് ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രേതമുണ്ടെന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നല്ല ടു ഓ അതിന് സാറിന്റെ തെളിവ് വല്ലതും ഉണ്ടോ നിനക്ക് തെളിവ് വേണം അല്ലേ ആ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ ബംഗ്ലാവിലെ താമസവരാണ് ഇവ രണ്ടുപേരും സുന്ദരിയായവളും മീര മറ്റേത് ജെനി രണ്ടുപേരും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു എന്നും എപ്പോഴും ലവേഴ്സിനെ പോലെ അവർ ചുറ്റിക്കറങ്ങുമായിരുന്നു ബോയ്സിനെ അവർ മൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് കണ്ട് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ പലരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരതിനൊന്നും ചെവി കൊടുത്തില്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ ജെനിയുടെ ഡയറിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാ ഇതേ ബംഗ്ലാവില് ജെനിയുടെയും മീരയുടെയും മുറിയിലാണ് അവർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് അവരെ ആര് കൊല ചെയ്തതെന്നും എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തതെന്നും ഇതുവരെ ആർക്കും അറിയില്ല പോലീസ് അത് സൂയിസൈഡ് എന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം വർഷങ്ങളായി ബംഗ്ലാവ് കൂട്ടിക്കളഞ്ഞു പിന്നെ ഏഴ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ഗതി നിനക്ക് അറിയാമെന്നല്ലേ സാർ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതും ഞാൻ തേടിപ്പിടിച്ച് ഇവിടെ വന്നതിനും തമ്മിൽ എന്തോ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നു സാർ യാ യു റൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നീ വന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന എന്തിനാണ് സാർ വാച്ച് ഇതാണ് ജനീം മീരയും താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മുറി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുവരെ ആരും ആ മുറി തുറന്നു നോക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടെയാണ് പ്രേതമുള്ളത് പ്രേതം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് സാറിന് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും സി ഇതവരാണ് മീരയും ജനീം സി 
എനിക്കിപ്പോഴൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ഈ ടെക്നിക്കൽ വിദ്യകളെല്ലാം സാർ തന്നെ ചെയ്താണെങ്കിലോ സോ നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ഇല്ല സർ പക്ഷെ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പായി ഇവിടെ നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അത് നിനക്ക് വഴിയെ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ആലപ്പുഴ എസ് ഡി കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ലിറ്ററേച്ചറിൽ മീരയേക്കാൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം എനിക്കായിരുന്നു എങ്കിലും ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ടീച്ചറാവാനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതിനിടയിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ വരികൾ മലയാളത്തിൽ കുത്തിക്കുറിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അതിനെ മീര കവിതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ ഒരു കവിത എഴുതി എന്റെ കവിതയുടെ ആദ്യ കേൾവിക്കാരിയും ആരാധികയും അവളായിരുന്നു എന്റെ മീര ഞാൻ എഴുതിയ ആദ്യ കവിതയും അവളെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരിയായിരുന്നു അവൾ ചില സമയങ്ങളിൽ അവളുടെ മേൽ എനിക്ക് പോലും പ്രേമം തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിലെ കവയത്രിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തന്നിരുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത് പോലും ജന്നി നീ എന്തായി ചെയ്യുന്നേ ദേ നിൻമുഖം കാണാൻ കൊതിക്കുന്നു നീ മുഖം നോക്കും കണ്ണാടി പോലും അത് വായിച്ച മീര സന്തോഷത്തോടെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു മുത്തം തന്നു അതായിരുന്നു എന്റെ കവിതയ്ക്ക് ലഭിച്ച ആദ്യ സമ്മാനം
ും എനിക്ക് അറിവുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേൾക്ക് പ്ലീസ് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട എന്റെ പേര് നീ എങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നു അത് വേറെ റെഫറൻസ് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ സത്യമായിട്ട് നിന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല ജനി അറിയില്ല അറിയില്ല എന്നൊന്നും പറയല്ലേ അറിയാൻ ശ്രമിക്കും അതവ എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഈ കടലും തിരയും എനിക്ക് എത്ര കണ്ടാലും മതിവരാത്ത ഒന്നാണ് എനിക്കെൻ്റെ സ്വന്തവും ബന്ധവും എല്ലാം ഈ കടലാണ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ട് ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് പഠിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം ഒരു മഠത്തിലാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും കിട്ടാതെ പോയ ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് നടുവിലും എനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക സമാധാനം എൻ്റെ മരിയ മദർ മാത്രമായിരുന്നു മദർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു നീ നന്നായി പഠിക്കണം ഒരു ടീച്ചറാവണം എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ജീവിക്കണം എന്താ മദർ അയ്യോ അത് പൊട്ടിയല്ലോ മദറിനൊരു നല്ല ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചൂടെ
മോള് കഴിച്ചോ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം അമ്മ കിടന്നു ഒരു സഹായമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ വിഷമിച്ചു നിന്നിരുന്ന എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നു മദർ വാമോളെ മോളെ ഇതാണ് മിസ്റ്റർ അൽഫോൺസ് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം നിന്റെ പഠനത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇദ്ദേഹമാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിന്നെ കുറിച്ച് മദർ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് എത്ര വേണേലും പഠിക്കാം ആ കാര്യം ഓർത്ത് നോക്കി യാതൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട എല്ലാം ഞാൻ താങ്ക് യു സാർ അതിനുശേഷം എനിക്കെല്ലാം അദ്ദേഹമായിരുന്നു മാസം തോറും എന്നെ കാണാൻ വരുമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞാൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമായിരുന്നെങ്കിലും അത് വേണം ഇത് വേണമെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും എനിക്കതൊക്കെ പറയാൻ മടിയായിരുന്നു എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ വാങ്ങിയില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് മടിയില്ലാതെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളതെല്ലാം ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് മാത്രമായിരുന്നില്ല എൻ്റെ പപ്പ ഫിലോസഫർ ഗൈഡ് അങ്ങനെയെല്ലാം കുറേ നാളുകളായി പപ്പ എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ട് ഒരു നാൾ മദർ വന്നു മദർ എന്താ നിൽക്കുന്നത് ജനി ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദർ വാങ്ങ് ഓഫീസിലിരിക്കാം വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം ശരി മദർ പപ്പക്ക് ഇനി വരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണില്ല മോളെ എന്താ മദർ പപ്പ ഇപ്പോ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ചികിത്സയില്ല ത്രോട്ടിൽ ക്യാൻസർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് മോളെ വന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പോലും പപ്പയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാഴ്ചയില്ലാത്തവന് കാഴ്ച നൽകിയിട്ട് തിരിച്ചു വാങ്ങുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വികൃതി പോലെ തോന്നി എനിക്ക് മദർ വന്നു പോയി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നിരുന്നു എന്റെ പപ്പ എന്നെ വിട്ടുപോയെന്നു ഉസേ രാജ്ഭാഷ രാജ്ഭാഷ തഥാ സമ്പദ് ഭാഷ കാ ഗൗരവ മില ഭാരത് ബഹുഭാഷ ഭാഷി രാഷ്ട്ര ഹൈ ഗുജറാത്തി പഞ്ചാബി ബംഗ്ല മറാഠി കാശ്മീരി തമിഴ് തെലുങ്കു കന്നഡ തഥാ ഹിന്ദി ആദി ഭാരത് കി അനേക് പ്രസ്ത ഭാഷായും ഹൈ ഇൻ പ്രധാന ഭാഷാവും മേം ഹിന്ദി കേന്ദ്രീയ മഹത്വ കി ഭാഷ ഹൈ
எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேடம் எஸ் ஜெனி ஜெனியா பிரின்சிபால் விளிக்கணும் Excuse me, madam. Yes, come in. Sorry, Jenny. You are a brilliant student. You are a student of the time fees. 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 Sorry. 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 ஹாஸ்டலில் நினைக்கு எந்த எடுக்கானுள்ளது வச்சா எடுத்தோளும் மதுரை நின்ன கூட்டிக்கொண்டு போக வருந்துண்டு
ചാടുന്നേടി <laughs> എനിക്കിപ്പോ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ ഉറക്കം കളഞ്ഞ ആളാണ് താൻ ഞാനോ ഇയാളും ഇയാളുടെ കവിതയും എത്ര ഭംഗിയുള്ള വാക്കുകളാണ് വാട്ട് എ ഫിലോസഫി സോറി എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ മീരയാ മാഗസിനിൽ അയച്ചു കൊടുത്തത് ഓഹോ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക്സ് എനിക്ക് കോളേജിൽ പോകാൻ സമയമായി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബൈക്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം നോ താങ്ക്സ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എപ്പോഴാ ഒന്ന് കാണുന്നേ
நீ வந்தே எவிடே வா நின்ட மனசில் உள்ள சங்கடங்களுக்கு இவிட சத்தியசந்தமாய் தொறந்து பறையா முட்டுவுத்து பரையும் மோலே கர்த்தாவினி நிறக்காத்தே எந்து பாபு அணும் மோலு செய்தது இது கர்த்தாவின்டு திரு சன்னிதியான இவிட சத்திய மாத்ரமே பரையாவு ஜனி, அது மட்டுராளை பங்குவைக்கின்னது எனக்கு சாகிக்க்காவுந்தைல் அப்புரானு ஒரு வட்சே, அதனு வேண்டி எந்து கடுங்கை நான் செய்து போ சோரி மதவா, நம்மலு தமிலி செரியாவில்ல, நீ என்ன மறக்கண, எனக்கு வேண்டி காத்து நிக்கண்டா. ஜெனி, நினைக்கு ரந்து பட்டி, நீ எந்து நீ எங்கினைக்கப் பரையந்து, நான் நின்னுட எந்து தெட்டியுது. தெட்டி ஜேது நீ அல்ல, நானான, அப்பா அது இந்து சிக்ஷ அனுப்போக்கின்டது ஜெனி இவ்விடில்லை. ஜெனி இவ்விடில்லை. 
അവൾ ഇല്ലാത്തതോ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞോ ഞാൻ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് അവൾ ഇവിടെ ഇല്ല അവൾ പിന്നെ എവിടെ പോയി അവൾ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്താ മീര അവളുടെ പ്രശ്നം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവൾ എന്തിനാ എന്നെ കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് മീരയ്ക്കറിയാം എന്താണെന്ന് പറയൂ പ്ലീസ് സോറി മാധവ് എനിക്കറിയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് നിനക്ക് എന്തു പറ്റിയെന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടോടി എന്തിന് എനിക്ക് അവനേക്കാളും വലുത് നിന്റെ സന്തോഷമാണ് നിനക്കിതെന്തു പറ്റി ജനി എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നു പ്ലീസ് പ്ലീസ് സോറി ഹലോ ഹലോ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേൾക്ക് പ്ലീസ് നീ എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് പ്ലീസ് ഇതൊന്ന് പഞ്ചർ ഒടിച്ചു വെക്കോ വൈകുന്നേരം കോളേജിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴി എടുത്തോളാം ആറു മണിക്കും വരില്
അതിനും പോരും ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനും <laughs> 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 മനസ്സിനൊരു സുഖമില്ല അതാ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മോളെ ദേ നീ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് നിന്റെ പഠിപ്പ് കളയണ്ട ഇല്ല മദർ മദറിനെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയാ എനിക്ക് പഠിക്കാനാവുന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ മദർ ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് വരെ ഞാൻ മദറിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ദൈവേതനോട് പോവാൻ പറയരുത് മദർ പോയിക്കോളൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം മോർണിംഗ് മാഡം ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ത് വേണം ജെന്നിയുടെ മദർ സീരിയസ് ആയ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് നേരിട്ട് വന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മാഡത്തിനോട് ലീവ് പറയാൻ പറഞ്ഞു എക്സാം വരാൻ പോകുന്ന ഈ സമയത്ത് ആ എന്നാലും ഒരു ലീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയൂ താങ്ക് യു മാം ആ ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് എന്താ മാഡം കുട്ടിയുടെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു കുഴപ്പമില്ല മാഡം ആർക്ക് ഏതോ ഒരു പയ്യനൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബൈക്കിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ ലുക്ക് മീര മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് അതും ഇതും പറയിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത് നീ ഒരു പെണ്ണാണെന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ാണ <laughs> 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 ും 
ഡോ ഇതെന്താ വന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നത് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കഴിക്കാനാണോ അതോ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കഴിക്കാനാണോ ഓർഡർ എടുക്കുന്ന ഒന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊന്നും ഇടിയറ്റ് നിന്നൊക്കെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു വരണം എവിടാ എന്റെ മാനേര് വിളിക്ക് സോറി സാർ നീ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട മാനേരെ വിളിക്കാൻ മാഡം ഞാനിവിടെ പുതിയ ആളാണ് അയാളുടെ ജോലി രക്ഷിച്ചു സിമ്പിൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട് അതിപ്പോ എന്റെ രണ്ടാനമ്മയുടെ പേരിലാ എന്റെ അച്ഛനെ രണ്ടു ഭാര്യമാരാണ് എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒരു റോഡപകടത്തിൽ മരിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മേജർ സ്വത്തിന്റെ അവകാശം രണ്ടാനമ്മയ്ക്ക നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ രണ്ടാനമ്മ വേറൊരു വിവാഹം കഴിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റക്കായി ഇപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ബംഗ്ലാവ് പോലും അവരുടേതാ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അവർ തരുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ല സ്ത്രീയാ അവര് എന്റെ സ്വത്തുക്കളെ ആർക്കും കൈവശപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്റെ പപ്പ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മേജർ ആയതിനാൽ എനിക്കതിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നീ എന്നോട് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ നിന്റെ സ്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിന്നോട് അടുത്തെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ട് വിവരക്കേടൊന്നുമല്ല എന്റെ പപ്പയ്ക്ക് രണ്ടു ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാവൻ ജനി അവളും നിന്റെ മേലെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതല്ലേ എനിക്കും അവളുമായി നിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ശരി അത് വിട് എന്നെ നിനക്ക് വേണോ വേണ്ടയോ ഞാൻ ജനിയെ എന്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് അവൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബട്ട്
കുമ്പിടുന്നു Cheers. അവൾക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടെന്ന് വെച്ച എൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് മേൽ നീതി പുലർത്താത്ത മീരയോട് എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല 
എന്റെ നെഞ്ചെല്ലാം വിങ്ങി പൊട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു മീരയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല ഇനി സാധിക്കുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല ഒരു സ്ത്രീക്കും ഒരു പുരുഷനേക്കാളും വലുതല്ലോ മറ്റൊരു സ്ത്രീ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ വല്ലാത്ത വെറുപ്പ് തോന്നി പോകുന്നു രക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു മീര എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്ക് നിന്നെയോ മാധവനെയോ മറക്കാനോ മാപ്പ് തരാനോ സാധിക്കുന്നില്ല സൗന്ദര്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു പെണ്ണല്ലേടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് നിമിഷവും ഞാൻ വൈലൻ്റായി മാറിയേക്കാം അങ്ങനെ മാറുന്ന എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അത് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും ആപത്താണ് ഭയപ്പെടണ്ട നിങ്ങൾ പരസ്പരം അടുത്തു പോയ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം തടുക്കാൻ ഞാനാരാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഇനി എന്നെ വിട്ടിയാകരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫേവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഡയറിയിൽ ഒരു ആത്മഹത്യയെ കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെൻ്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ഞാൻ മാത്രമാണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ എത്ര വേഗം എനിക്കൊന്ന് ചെയ്തതാ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളത് ചെയ്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആപത്താ
ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നവളാണ് നീര അവളിവിടെ വിട്ടു പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് പോകാതെ വയ്യ എൻ്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ഞാൻ മാത്രമാണ് എന്ന് ജനി എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഹലോ 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 സംസാരി 
बेटी मेरा प्लीज प्लीज इंदु बेटी हेलो हेलो मीरा हेलो हेलो इंदु मीरा हेलो हेलो मीरा हेलो मीरा हेलो 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 ऐसी <laughs> 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 Oh, 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 oh,
Professor? 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 Where are you going?
നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല നീ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടലേ വല്ല വട്ടം പിടിക്കും മനസ്സിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ഞാനൊരു ശ്രമം നടത്തി ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നീ പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെന്നില്ല പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരാറുണ്ട് എന്റെ സ്വപ്നത്തിലെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കൂടി എനിക്കറിയാനുണ്ട് 